ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பசியும் ருசியும் இன்றைக்கி பசியும் ருசியில் ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் உளுந்துக்களி எப்படி குயிக்காக ஹெல்த்தியாக டேஸ்ட்டாக செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் உளுந்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா உளுந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஐட்டம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் நான் ரீகால் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க உளுந்தவனுக்கு உளுந்தே போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உளுந்தவன் அப்படின்னா விழுந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் பேச்சு வழக்கில் அப்படி சொல்லுவாங்க கீழே விழுந்து கை கால் முறிஞ்சு எலும்பு உறிஞ்சி முறிஞ்சால் கூட இந்த உளுந்து ஒன்றே போதும் அப்படிங்கிறது அவங்க கான்செப்ட் அவ்வளோ ஹெல்த்தியான இது ஃபுட் இது அதே மாதிரி பெண்களுக்கு பீரியட்ஸ் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் கர்ப்பப்பை சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் அப்படின்னா இந்த உளுந்து உளுந்து களி இப்போ இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சின்னதுலேருந்து அடிக்கடி இந்த உளுந்து களியை கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் எந்த விதமான கர்ப்பப்பை பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நார்மல் டெலிவரி ஆகும் ஸோ இதை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க நீங்களும் சாப்பிடுங்க களி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துலாம் தோல் நீக்கிய முழு உளுந்து கருப்பு உளுந்து தோலோட உள்ள உளுந்து வெல்லம் நெய் நல்லெண்ணெய் ஏலக்காய் இவ்வளோ தாங்க இதை வச்சு எப்படி அழகாக செய்ய போகிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு உளுந்தையும் தனித்தனியாக வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து வெறும் தோல் உளுந்துலையும் கருப்பு உளுந்துலையும் செய்யலாம் வெறும் வெள்ளை உளுந்துலையும் செய்யலாம் இப்போ எதுக்கு நான் ரெண்டையும் சேர்த்து செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா வெறும் கருப்பு உளுந்து மட்டும் போட்டு செய்யும்போது பயங்கர ஹெல்த் அந்த தோலோட செய்யும்போது நல்லா ஹெல்த்தி ஆனால் பயங்கர கருப்பாயிடும் ஸோ கொஞ்சம் அந்த வெள்ளை உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்றதுனால நான் ரெண்டையும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எப்படி வறுக்கணும் அப்படின்னா சிம்மில் வச்சு பொறுமையாக அழகாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கலர் மாறுற அளவுக்கு வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுக்கணும் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் நல்லா இன்னுமே என்ன ப்ரௌன் ஆகிடும் அதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜு பிளேட்டில் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் இது நல்லா ஆரட்டும் அடுத்தது நம்ம கருப்பு உளுத்தம்பருப்பையும் வறுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி சிம்மில் வச்சு நெக்ஸ்ட்டு தோல் உளுந்து போட்டு வறுக்க போகிறோம் இதுவும் அதே மாதிரி சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுக்கணும் இது தோல் பதமாக வறுத்து உள்ளே உள்ள பருப்பும் நல்லா பதமாக செவந்து வறுக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நல்லா வாசனை வரும் அந்தளவுக்கு கலரும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்தளவுக்கு வறுத்தால் தான் களி வேகும் சீக்கிரம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா சாப்பிட முடியாது ஸோ வறுக்க வறுக்கலை ஒரு ஒரு பருப்பு வருத்துது ஒரு ஒரு பக்கம் வறுக்கலை அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் இருக்காது களிக்கு ஸோ அது வறுக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு பாருங்கள் எப்படி செவந்து ஈவனாக வறுபட்டுருக்கு இந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் எதுக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது இந்த களியிலே வந்து ரொம்ப மு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப்பு வந்து இந்த வறுக்கிறது தான் இதை கரெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக வந்துடும் களி அதனால தான் சொல்கிறேன் இது நல்லா ஆரட்டும் மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் மாவு எந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி திரிக்கும் போது கொர குறன்னு இருக்கணும் இப்படி மேலே தொட்டு பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படி தொட்டால் சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படி திரித்தா கொர குறன்னு இருக்கணும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா பதம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மாவை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த மாவு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மெஷர்மெண்ட்டுக்காக இந்த ஜாம் பாக்ஸ் குட்டி எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு முக்கா அது இருக்குது அந்த பவுடர் பார்த்திங்கன்னா முக்கால் இது இருக்குது ஸோ நம்ம தண்ணி வந்து ஒரு ரெண்டே முக்கால் பங்கு அல்லது ரெண்டரை பங்கு ஊற்றினா போதும் ஸோ நம்ம அதால் மாவு இருந்த அளவுக்கு டூ டைம்ஸ் ஊற்றியாச்சு இன்னொரு ஆஃப் ரெண்டரை பங்கு தண்ணி இப்போ கலந்துருக்கேன் இதை நல்லா கையால் கரைச்சி கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் ஈவனாக எடுத்துக்கணும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த கரைச்சி வச்ச லிக்விடை அதில் சேர்க்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு கைவிடாமல் கலறிக்கிட்டே இருக்கணும் தட்டில் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் இருக்கிறத இந்த ரெண்டு பங்க் தனி மெஷர்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் மீதி அதை ஊற்றி கழுவி ஊற்றிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் த தண்ணியை முதலே ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கையால் எடுத்துக்கலாம் அந்த மாவை இப்போது கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் கை விடாமல் கிண்டணும் இது டக்குன்னு வெந்துடும் சீக்கிரம் குயிக்காக வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் பாருங்கள் கெட்டியாகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட தேவைப்படாது நினைக்கிறேன் வித்தின் த்ரீ மினிட்ஸ் நல்லா கெட்டியாகிடும் அது ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போவே கெட்டி ஆகிடுச்சு 
கலரும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு கல் உப்பு போடுறேன் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட்டை என்ஹாப் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிட்டுருக்கு பாயிலும் ஆயிருக்கு நல்லா ஸோ நம்ம இந்த டைமில் வெள்ளம் சேர்க்கணும் வெள்ளம் வந்து ஒன்றரை பங்குலேருந்து ரெண்டு பங்கு வரைக்கும் தேவைப்படும் வெள்ளம் சேர்த்தாச்சு ரெண்டு பங்கு தேவைப்பட்டது ஸோ ரெண்டு பங்கு வெள்ளம் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கருப்பட்டியில் செய்யலாம் கருப்பட்டியில் செய்யணுன்னாக்கா பா ஆஃப் கருப்பட்டி ஆஃப் வெள்ளம் அப்படி சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக கருப்பட்டி வேண்டாம் இப்போது நல்லா திக்காக கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நெய் ஊற்றணும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் வந்து இந்த டைமில் ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்ட போகிறோம் அடுப்பு சிம்லே இருக்கட்டும் இது கூட நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கைவிடாமல் கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்க்குறோமே நல்லெண்ணெயும் நெய்யும் சேர்க்குறோமே இது ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று சேர்த்தா போதுமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம் இது ரெண்டும் சேர்க்கும் போது தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் உளுந்தோட நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா தான் ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ அது மஸ்ட்டு அதே சமயத்தில் வெறும் நல்லெண்ணெய் மட்டும்னா ஸ்மெல் வரும் ஸோ நெய்யும் ஆட் பண்ணிட்டால் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா கை எடுக்காமல் தொடர்ந்து கிண்டணும் நல்ல திக்காக அல்வா மாதிரி இருக்குது இது ஆக்சுவலாக எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு அல்வா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் களின்னு சொல்ல மாட்டோம் களி களின்னு சொன்னால் பசங்களும் யோசிப்பாங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ கருப்பு அல்வா அப்படின்னு சொல்லிவிடுவோம் சாப்பிட்ருவாங்க எல்லோரும் நல்லா பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சி இது இதுவே கலர் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஃபுல்லாக கருப்பு உளுந்து போட்டோம்னா பயங்கர டார்க்காக இருக்கும் கருப்பாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வந்து வெலை உளுந்து சேர்த்துருப்போம் அதனால தான் ஸோ பாருங்கள் அருமையான களி ரெடி ஆகிடுச்சி இறக்கிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ண போகிறேன் நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியான ஸ்டேஜில் இருக்கும் இதை விட இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக ஆறின பிறகு கரெக்டான ஸ்டேஜில் கையில் ஒட்டாது அல்வா மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டா சான்ஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அந்த ஸ்வீட்டு நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஹெல்த்தியானதும் கூட அருமையான கருப்பு அல்வா உளுந்து களி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான உளுந்து களியை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு எப்படி வந்தது இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததா கரெக்டாக வந்துச்சா அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக நான் எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பேன் என்னோடய சேனல் பசியும் ருசியுமாக இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் என்னோடய நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது பசியும் ருசியும் பார்த்து சமைங்க பாராட்ட அல்லுங்க